എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ഞാൻ സുബിത റമീന്ദർ ഓണറി രാധാകൃഷ്ണനാണ് അകത്തെ എത്ര ഇൽ താമസമാണ് കഴിഞ്ഞ പതിനെട്ട് വർഷമായിട്ട് ഇവിടെ വന്ന് സ്ഥിരതാമസം ആക്കിയതിന് ശേഷം അനുഭവപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഒരു പ്രധാന ഘടകം ഇവിടെ റെയിൽവേ ഗേറ്റ് ഒന്ന് എ ടു സെഡിൻ്റെ അടുത്ത് പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കടയാണ് അത് സൂപ്പർ മാർക്കറ്റാണ് അതുകൊണ്ടാണ് അതിൻ്റെ കാര്യം പ്രത്യേകം എടുത്തു പറയുന്നത് അതിൻ്റെ അടുത്ത് ഒരു റെയിൽവേ ക്രോസിംഗ് ഉണ്ട് ഈ വഴിക്ക് മരമ്പുഴ സൈഡിൽ നിന്നും അകത്തേത്തറയിൽ നിന്നും എല്ലാം വരുന്ന ആൾക്കാർ റെയിൽവേ ക്രോസിംഗ് അവിടെ അടച്ചിടുക കാരണം തിരു തിരെ വണ്ടികൾ വന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും അടച്ചിടും പതിനഞ്ച് പ്രാവശ്യം ആവറേജ് പതിനഞ്ച് പ്രാവശ്യം ഇരുപത് പ്രാവശ്യം ഒരു ദിവസം റെയിൽവേ ഗേറ്റ് അടഞ്ഞാൽ യാത്രക്കാരുടെ ബുദ്ധിമുട്ട് വളരെയധികം കൂടുതലാണ് അവർ യഥാസമയം എവിടെ എത്തിച്ചേരണമോ പാലക്കാട് സൈഡിൽ അവിടെ എത്തിച്ചേരാൻ സാധിക്കുന്നില്ല എന്നതുകൊണ്ടും പ്രത്യേകിച്ച് റെയിൽവേ ഗേറ്റിൻ്റെ അപ്പുറം പോയാൽ ഒരു ആശുപത്രി ഈ ഈ പറയുന്ന പ്രദേശങ്ങളിലേക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് പോകുന്നവർക്ക് അവിടെ എത്തി അവിടെ നിന്ന് പോകാൻ ആശുപത്രി ഈ റെയിൽവേ ഗേറ്റ് കടന്നാലേ പോകാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ അങ്ങനെ അങ്ങനെ അവർക്ക് അവർക്ക് പോകാൻ പറ്റാത്ത ഒരു സാഹചര്യം അവിടെ എത്തിക്കുക ഒരു രോഗിയെ കൊണ്ടുവന്നു അവിടെ എത്തി അവർക്ക് ആ റെയിൽവേ ക്രോസ് കടന്ന് കിട്ടുമ്പോഴേക്ക് ഹാർട്ട് ഫെയിൽ ആയിട്ടുള്ളതും അത്യാസന്ന നിലയിൽ കൊണ്ടുവന്നവർ ഇപ്പം മരണപ്പെട്ടിട്ടുള്ള തീപ്പൊള്ളലേറ്റിട്ട് അമ്മരിയുള്ളവർ എല്ലാവരും അപകടം സംഭവിച്ച് അവിടെ അപകട മരണം നടന്നിട്ടുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് ഈ മുപ്പത്തിരണ്ട് മുപ്പത്തിരണ്ട് പേരോളം അവിടെ ഈ റെയിൽവേ ഗേറ്റിൻ്റെ അവിടെ മരണപ്പെട്ടിട്ട് ബാഡി തിരിച്ചു കൊണ്ടുപോകേണ്ട അവസ്ഥാവിശേഷം വന്നിട്ടുണ്ട് ഇത് കണ്ണിൽ നേരിട്ട് കാണത്തക്ക വിധത്തിലുള്ള അനുഭവമായതുകൊണ്ട് ശ്രദ്ധ ഇതിലേക്ക് തിരിഞ്ഞു അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു റെയിൽവേ മേൽപ്പാലം ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ഇവരുടെ എല്ലാം ജീവൻ രക്ഷിക്കാൻ സാധിക്കുമല്ലോ എന്ന് ചിന്ത ചിന്തിച്ചത് കാരണം ഇവിടെ ഒരു പ്രാദേശിക കൂട്ടായ്മ തന്നെ ഉണ്ടെങ്കിലേ ഈ സംഗതികൾ നടക്കുള്ളൂ എന്നതുകൊണ്ട് ശിവരാജേഷ് ശ്രീ ശിവരാജേഷ് ൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഒരു കൂട്ടായ്മ നേരത്തെ തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നു സുമാർ രണ്ടായിരത്തി മൂന്നിന് ശേഷം കൂടിച്ചേർന്നിട്ടുള്ള ഈ കൂട്ടായ്മ സുമാർ രണ്ടായിരത്തി ഒമ്പത് വരെ ഒരു കൂട്ടായ്മ നിലവിൽ മാത്രം ആയിരുന്നു പല നിവേദനങ്ങളും പലവർക്കും കൊടുത്തു എങ്കിലും അത് എല്ലാം നിഷ്ഫലമായി വരുന്നത് വന്നത് കാരണം മിസ്റ്റർ ശിവരാജേഷ് എൻ്റെയും സഹായം ആവശ്യപ്പെട്ടു അദ്ദേഹം രേഖാമൂലമാണ് എനിക്ക് എന്നെ വന്നിവിടെ വിളിച്ചത് മായ ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ വെച്ച് ഒരു കൂട്ടായ്മ അറുപത്തി നാല് പേരുടെ കൂട്ടായ്മ ഉണ്ടായി അവിടെ വെച്ചിട്ട് ശിവരാജേഷ് തന്നെ പറയേണ്ടായി നമുക്ക് ഈ കൂട്ടായ്മയിൽ നിന്ന് ഒരു ദൃഢമായ ചില കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് നെയ്തെടുക്കണം അതിനുള്ള ഉറച്ച പരിപാടിക്കാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ കൂടിയിരിക്കുന്നത് എന്ന് എന്നെ ഉദ്ബോധിപ്പിച്ച കാരണം അതുകൊണ്ടും രാധാകൃഷ്ണൻ സാറ് ഇതിനെ പറ്റിയിട്ട് ഒരു നേതൃത്വം കൊടുക്ക ഈ കൂട്ടായ്മയ്ക്ക് നേതൃത്വം കൊടുക്കണം താൽക്കാലികമായി അവർ തന്നെ മീറ്റിംഗ് എടുക്കണം ഓരോരുത്തരടുത്തും ചോദിച്ച് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം എന്നിട്ട് വ്യക്തമായ ഒരു തീരുമാനം ഇന്ന് തന്നെ കൈക്കൊള്ളണം എന്ന് ആവശ്യപ്പെടുക കാരണം ഞാൻ എല്ലാവരെയും അഭിസംബോധന ചെയ്യിച്ച് ചെയ്ത് അവരുടെ കാര്യം എല്ലാ കാര്യം ഓരോരുത്തരടുത്തും ഓരോരോ അഭിപ്രായങ്ങൾ ചോദിച്ചു അവരവരുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്താൻ ഇപ്പോൾ അതിന് പറ്റിയ ഒരു സമയമാണ് അത് രേഖാമൂലം അഭിപ്രായം രേഖപ്പെടുത്തും അത് വേണ്ട സ്ഥലത്ത് എവിടെ എഫക്റ്റ് ആകണമോ അതിനനുസരിച്ച് 
പ്രവർത്തിക്കാൻ തയ്യാറായിട്ടാണ് ഈ കൂട്ടായ്മ നേതൃത്വം കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും എന്ന് പറയേണ്ടായി അതിൽ ഒരു ജവാ ഒരു ഒരു വ്യക്തി വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് പറയേണ്ടായി എൻ്റെ ഓർമ്മയിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേര് മിസ്റ്റർ ഉണ്ണികൃഷ്ണനാണ് അദ്ദേഹം പറയേണ്ടായി ഈ പരി പരിപാടി പല പ്രാവശ്യം ഇവിടെ വരികണ്ടായി കൂട്ടായ്മ നടക്കും എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളും നടക്കേണ്ടായി എന്നിരുന്നാലും അത് എഫക്റ്റായിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് ഇത് കേരള അസംബ്ലിയിൽ എത്തത്തക്ക വിധത്തിലുള്ള അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് ചെയ്തിരിക്കണം എത്രയും വേഗം അത് ചെയ്താൽ നമുക്ക് കാര്യസാധ്യം ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യതയുണ്ട് എന്ന് അദ്ദേഹം സൂചിപ്പിച്ചു അത് വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് രേഖപ്പെടുത്തുകയും മറ്റുള്ള ആരുടെയും ആർക്കും ഒരു പ്രത്യേകം പ്രത്യേകം അഭിപ്രായങ്ങൾ ഇല്ലായിരുന്നു ഇതൊരു ഒരു മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരു അഭിപ്രായം ആയതുകൊണ്ട് അതിനെ രേഖപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തു അന്ന് തന്നെ ശിവരാജേഷ് ഡയറക്ഷൻ എനിക്ക് തന്നു ഞാൻ അതിനു വേണ്ടി പ്രവർത്തിച്ചു അന്ന് രാത്രി തന്നെ പത്തര പത്തേ മുക്കാൽ വരെ സമയം ഉപയോഗിച്ച് നിവേദനമെഴുതി ഇവിടെ ഒരു നടക്കാവ് മേൽപ്പാലം ഉണ്ടാകണം എന്ന് ഒരു എന്ന കാര്യം നിവേദനം എഴുതി നമ്മുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട എം എൽ എ പാലക്കാട്ടിലെ അന്ന് ഷാഫി പറമ്പിലായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിനെ കാണാൻ വേണ്ടി പിറ്റേ ദിവസം തന്നെ ഒരു നാലഞ്ച് പേരും ഞാനും ഞാനും ശ്രീ ശിവരാജേഷും കൂടി അദ്ദേഹം അവിടെ ചെന്നു അവിടെ ചെന്നു ഷാഫി പറമ്പിൽ സാർ വളരെയധികം ബിസിയായിരുന്നു അന്ന് വളരെയധികം ബിസിയായിരുന്നു എന്തോ മെഡിക്കൽ കോളേജ് കാര്യവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് സംസാരങ്ങൾ നടക്കുകയായിരുന്നു അതിനിടയിൽ ഞങ്ങൾക്ക് സമയം തന്നു എന്താണ് എന്തിനാണ് വന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചു ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഇന്റെ മാതിരി ഇന്ന കാര്യമാണ് ഇവിടെ ഒരു നടക്ക മേൽപ്പാലത്തിൻ്റെ അത്യാവശ്യകത ഉണ്ട് എല്ലാ കാര്യത്തിനും പാലക്കാട് വന്നാലേ എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ നടക്കുള്ളൂ ഗവൺമെൻറ് ഓഫീസസ് അവിടെയാണ് ട്രഷറി അവിടെയാണ് കോടതി അവിടെയാണ് എന്ത് കാര്യം വരണ നിയമപരമായിട്ടുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലേക്കും പോകേണ്ട ഇൻഷുറൻസ് മേഖലകളിൽ സഞ്ചരിക്കേണ്ട എല്ലാവർക്കും പാലക്കാട് ചെന്ന് ചെല്ലും പോകും ഒരാൾ അവിടെ നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ പതിനഞ്ചും ഇരുപതും മുപ്പതും മിനിറ്റുകളും വണ്ടി വരുന്നത് അത് റിലീസ് ചെയ്ത് ആ ആ ഭാഗത്തേക്ക് പോകണം പോകണമെങ്കിൽ അത്രയും വാല്യുവബിളായിട്ടുള്ള ടൈം വേസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് അതുപോലെ അവർ തിരിച്ചു വരുമ്പോഴും അത്രയും സമയം വേസ്റ്റ് ആക്കും ആ ഓഫീസിൽ ജോലി ചെയ്ത് വരുന്ന സമയത്ത് അവർക്ക് ഇത്രയും ടൈം വേസ്റ്റ് ആയി ഇറ്റ് ഈസ് എ വാല്യുബിൾ ടൈം വേസ്റ്റേജ് ഓഫ് ടൈം നോട്ട് ഓൺലി ദാറ്റ് ഇത് ഈ ഒരു കാര്യം എന്ന് വെച്ച് വെച്ചാൽ ഈ ഓരോരുത്തരുടെ ജീവൻ പൊലിയുന്നത് അനുദിനം കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കാൻ സാധിക്കാത്ത ഒരു പ്രക്രിയയായി മാറി എല്ലാവരുടെ ജനങ്ങളുടെ ഇടയിലും എല്ലാവരും പ്രഷർ തരാൻ തുടങ്ങി നിങ്ങൾ ഇത് കാര്യമായിട്ട് കൈകാര്യം ചെയ്യണം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഉണ്ട പിറ്റേ ദിവസം തന്നെ ഷാഫി പറമ്പിൽ സാറിനോട് സംസാരിച്ചപ്പോൾ സാർ ഇങ്ങനെ ഒരു കാര്യമുണ്ട് ആ തിരക്കിൽ കൂടി അദ്ദേഹം ഈ കാര്യം സ്വീകരിച്ചു എന്താണ് എന്തിനാണ് വന്നത് ചോദിച്ചു അപ്പോൾ പറഞ്ഞു ഇന്ന വരെയാണ് നിവേദനം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കയ്യിൽ കൊടുത്തു ഇതിനെ നിയമസഭയിൽ തന്നെ അവതരിപ്പിച്ച് ഇതിൻ്റെ ഒരു സൊല്യൂഷൻ കണ്ടെത്തണം സാർ എന്ന് റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്തു ആ റിക്വസ്റ്റ് അത് ഇതിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു പോസിറ്റീവ് റിപ്ലൈ വരികയാണെങ്കിൽ അത് താങ്കളെ വീണ്ടും വന്നിട്ട് കാണും അതല്ലാതെ അല്ലാത്ത അന്തരീക്ഷമാണെങ്കിൽ ഞങ്ങൾക്ക് വേറെയും സമീപനം വേണ്ടി വരും എന്ന് പറയേണ്ടായി പറയേണ്ടായപ്പോൾ അത് അദ്ദേഹം വളരെയധികം കാഠിന്യത്തോടുകൂടി തന്നെ ഹൃദയത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തി അതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് അദ്ദേഹം നിയമസഭയിൽ അവതരിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ടോക്കൺ എടുത്തു എന്ന കാര്യം ശിവരാജേഷിനെ അറിയിപ്പിച്ചു ആ അത് കാരണം നിയമസഭയിൽ അവതരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു ആ സമയം അതേ ഇൻഫർമേഷൻ അത് അവതരിപ്പിച്ച വിഷയം ഇവിടെ നാട്ടുകാർ മുഴുവൻ വളരെയധികം സന്തോഷത്തോടു കൂടിയാണ് സ്വീകരിച്ചത് അവതരിപ്പിച്ച ആ നിമിഷം ഇവിടെ എല്ലാവരും തന്നെ സന്തോഷാശ്രു പൊഴിക്കുകയാണ് ചെയ്തത് പല വിധത്തിലുള്ള ആഘോഷം എന്നുള്ള രൂപത്തിലാണ് അതിനെ കണ്ടത് 
ഇതിന് അന്ന് മുതൽ പല പല വിധത്തിലുള്ള സഹായങ്ങൾ എന്ന് വെച്ചാൽ ശാരീരികമായി സംഘടനാ നില നിലവാരത്തിൽ കൂട്ടായ്മ ശക്തിപ്പെടുത്തി പിന്നെ കാര്യങ്ങൾ കിട്ടത്തക്ക വിധത്തിൽ ഉള്ള പ്രക്രിയയിലേക്ക് നടക്കുകയും ചെയ്തു ഒപ്പം മാതൃഭൂമി ഇത് അഭിനന്ദിക്കേണ്ട ഒരു സംഗതിയാണ് ഓരോ നിമിഷവും ഇതിനെക്കുറിച്ച് ആലോചിച്ച് ആലോചിച്ച് കണ്ടും കേട്ടും പ്രസൻ്റായിട്ട് വന്നിട്ടും ഈ ഇതിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി ഡേ ടു ഡേ ഡേ ടു ഡേ ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രോഗ്രസ് റിപ്പോർട്ട് എന്ന മാതിരി അദ്ദേഹം അവർ പത്രത്തിൽ അവതരിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ കാര്യം പറയാതിരിക്കാൻ നിവൃത്തിയില്ല ഇക്കാര്യത്തിൽ എടുത്തു പറയേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ് മാ പത്രമാധ്യമം ഉള്ള പത്രമാധ്യമം സൈഡിൽ നിന്നുള്ള സഹകരണം ഈ കാര്യത്തിൽ ഇത് അങ്ങേയറ്റം ഉണ്ടായിരുന്നു മാതൃഭൂമി മലയാള മനോരമ ആയി ബാക്കിയുള്ള ഇന്ത്യൻ എക്സ്പ്രസ് വരെ എല്ലാ പത്രമാധ്യമങ്ങളും ഇതിൽ സഹായം ചെയ്തു തന്നിട്ടുണ്ട് ഈ കാര്യങ്ങൾ വാർത്ത വിപുലീകരിച്ച് എല്ലാവരുടെയും ജനശ്രദ്ധ അധികാരികളുടെ ജനശ്രദ്ധ എല്ലാം വരുത്തിയിട്ടുണ്ട് കൂടാതെ വിഷ്വൽ മീഡിയ എല്ലാ ചാനലുകളിലും ഇവിടെ ഈ നടക്കാവ് മേൽപ്പാലം ഇഷ്യൂ ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് ഇവിടെ വരികയും അത് മനസ്സിലാക്കുകയും അത് യഥാസ്ഥിതിയിൽ അതിനെ പ്രചാരണം നടത്തുകയും അതിൻ്റെ ഇത് അച്ചീവ്മെൻ്റ് ആകുന്നവരെ റിപ്പോർട്ടുകൾ സമർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇക്കാര്യം പറയാതിരിക്കാൻ നിവൃത്തിയില്ല പിന്നെ ഈ അവിടെ നിന്ന് അസംബ്ലിയിൽ അവതരിപ്പിച്ചു എങ്കിലും ഇതിന് സാങ്ഷൻ ആവുകയോ ഇത് അടിപ്പാലം വേണോ മേൽപ്പാലം വേണോ എന്നുള്ള വിധത്തിലുള്ള ഒരു ചർച്ച ആ സമയത്താണ് ഉരുത്തിരിഞ്ഞു വരുന്നത് അപ്പോൾ പ്രത്യേകം പറയാണ്ടായി ശ്രീ എം ബി രാജേഷ് സാറിൻ്റെ സാന്നിധ്യത്തിൽ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് ഇതുവരെ അത്യാവശ്യ ഘടകമാണ് എന്നാൽ നമ്മുടെ എം പി ഫണ്ട് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് അടിപ്പാലം സാങ്ഷൻ ആക്കി തരാ എന്ന് പറഞ്ഞ് റെയിൽവേ റെയിൽവേയായി വളരെയധികം ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് സംസാരിക്കുക ഉണ്ടായി പക്ഷേ ആ അഭിപ്രായം ജനമധ്യത്തിൽ കൊണ്ടുവന്നപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ ചിരകാല അഭിലാഷമായിട്ടുള്ള മേൽപ്പാലം എന്നുള്ളത് അടിപ്പാലമായി സ്വീകരിക്കാൻ ഞങ്ങൾക്ക് വളരെയധികം മനോവേധയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ എക്കണമിക്കലി ഏത് തരത്തിൽ നോക്കിയാലും അടിപ്പാലം ഇവിടെ സക്സസ് അല്ല അടുത്ത് അതിൻ്റെ വെള്ള ചാനൽ ഉണ്ട് അത് അത് ബുദ്ധിമുട്ട് വരും പിന്നെ മാൻ പവർ കൂടുതൽ വേണ്ടി വരും വെള്ളം അതിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെ പമ്പ് ചെയ്തിട്ട് വെളി കളയണമെങ്കിൽ മോട്ടർ ഫിറ്റ് ചെയ്യണം ഇങ്ങനത്തെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ അതിലുണ്ട് ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ അടിപ്പാലങ്ങൾ സക്സസ് ആണ് പക്ഷേ ഈ സ്ഥലത്ത് ആ അടിപ്പാലം സക്സസ് അല്ലാത്ത കാരണം കൊണ്ട് മാത്രമാണ് അദ്ദേഹം മേൽപ്പാലത്തിനും ശ്രമിക്കാൻ തയ്യാറായി ലോകസഭ വരെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹം അത് പറയാതിരിക്കാൻ നിവൃത്തിയില്ല ഈ ഈ കാര്യം കഴിഞ്ഞ ശേഷം ഫണ്ട് ഫണ്ടുകൾ കിട്ടാനും നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തി എത്രയും വേഗം പുറപ്പെടുവിക്കാനും ഇക്കുള്ള ഓർഡർ പുറപ്പെടുവിക്കാനും വേണ്ടിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം എന്നതിനെക്കുറിച്ച് ആലോചിച്ചപ്പോൾ ഈ മണ്ഡലം അന്ന് വി എസ് ശ്രീ വി എസ് അച്യുതാനന്ദൻ്റെ മണ്ഡലമായിരുന്നു എം എൽ എ അറിയാതെ അവിടെ ഒരു പരിപാടിയും വിജയിക്കില്ല തുടങ്ങിയിട്ടും കാര്യമില്ല അത് അവരെ അവരെ സമീപിക്കുന്നതാണ് ശരി എന്ന് പറയാ കാരണം സ്വയം മനസ്സിലാക്കലും അതുപോലെ ജനങ്ങളിൽ നിന്ന് അഭിപ്രായങ്ങൾ സ്വീകരിക്കലും ചെയ്തത് എൻ്റെ ചെയ്തത് എൻ്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഞങ്ങൾ ഒന്നും ആലോചിച്ചില്ല ഒരു നിവേദനം എഴുതി അന്ന് ഭരണപരിഷ്കാര ചെയർമാനായിരുന്നു ശ്രീ വി വി എസ് അച്യുതാനന്ദൻ സാർ അവ അദ്ദേഹത്തെ സമീപിക്കാൻ വേണ്ടി ആദ്യം നമ്മുടെ ഇപ്പോൾ എം എൽ എ ആയിരിക്കുന്ന പ്രഭാകരൻ സാറ് കഞ്ചിക്കോട് കഞ്ചിക്കോടുണ്ടായിരുന്നു അവിടെ ഞാനും ശ്രീ ശിവരാജ് ശ്രീ ശിവരാജേഷും സി രാജൻ രാജൻ എം കെ രാജൻ എം കെ 
ശബരിയായിട്ട് മൂന്നാളും കൂടി ഇവിടെ നിന്ന് ഒലവക്കൂടെ നിന്ന് തിരുവനന്തപുരത്തേക്ക് വണ്ടി കയറി എല്ലാ കടലാസുകളും അതുവരെ നടത്തിയിട്ടുള്ള എല്ലാ കടലാസുകളുടെയും ബ്രീഫ് ഒരു പുസ്തക രൂപേണ അദ്ദേഹത്തെ ഏൽപ്പിച്ചു തിരുവനന്തപുരം ക്ലിഫ് ഹൗസിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അടുത്ത് പോയപ്പോൾ യാതൊരു വിധത്തിലുള്ള ശങ്കയും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞില്ല എന്നുള്ളത് വളരെയധികം എടുത്തു പറയേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് തൻ്റെ മണ്ഡലത്തിൽ അങ്ങനെ ഒരു അത്യാവശ്യകത ഉണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലാക്കി വരുന്നവരെ ഏത് വിധത്തിൽ സ്വീകരിക്കണമോ അത് ആ വിധത്തിൽ അദ്ദേഹം സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് നോ എന്നോ യെസ് എന്നോ ഒന്നും പറഞ്ഞില്ലെങ്കിലും ആ പറയുന്ന മൗനം സമ്മതം എന്ന് പറയുന്ന എന്നിന് തുല്യമായി ആ പേപ്പറുകളാണ് പിന്നീട് കേരള നിയമസഭയിൽ അവതരിപ്പിക്കപ്പെട്ടതെന്ന് പറയുന്ന പറയുന്ന കേട്ടു അങ്ങനെ ആ അസംബ്ലിയിൽ അവതരിപ്പിച്ച ശേഷം മാത്രമാണ് കാര്യങ്ങൾ മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരുന്നത് അതിനോ മറ്റു പല കാര്യങ്ങളും ഇതിനിടയിൽ പറയാനുണ്ട് കാരണം വളരെ ചുരുക്കി നമ്മൾ പറയുന്നത് കൊണ്ട് ഈ ആ കാര്യം മുന്നോട്ട് വരു വരുന്നില്ല ഞങ്ങൾ സ ഞാനും ശിവരാജേഷും ചെയ്യ എത്താത്ത സ്ഥലമില്ല ഈവൺ നമ്മുടെ റിട്ടയർമെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആ സ്ഥാനത്ത് അല്ലാത്ത ശ്രീ ഒ രാജഗോപാലൻ സാറിനെ കൂടി സമീപിക്കേണ്ടായി ശ്രീ ഉമ്മൻചാണ്ടിയെ സമീപിക്കേണ്ടായി ശ്രീ ഇബ്രാഹിം കുഞ്ഞിനെ സമീപിക്കേണ്ടായി ഇത്രയും പേരെ തുടർന്ന് ഇബ്രാഹിം കുഞ്ഞിനെ കാണുകണ്ടായി എല്ലാവരും അവരുടേതായിട്ടുള്ള ആ നിലപാട് അനുകൂലമാണ് എങ്കിലും അവിടെ ആ സാങ്ഷൻ എന്നുള്ള പരിപാടിക്ക് എത്തിച്ചേർന്നിട്ടില്ല സാങ്ഷൻ എന്നുള്ള പരിപാടി എത്തിച്ചേർന്നിരിക്കുന്നത് ശ്രീ വി എസ് അച്യുതാനന്ദൻ സാറെ നേരിട്ട് കണ്ടിട്ട് നിവേദനം കൊടുക്കലും ആ നിവേദനം തന്നെ അദ്ദേഹം നിയമസഭയിൽ അവതരിപ്പിക്കലും അത് അപ്രൂവ് ചെയ്യലുമാണ് ഉണ്ടായത് ഇതിൻ്റെ സന്തോഷം ഞങ്ങൾക്ക് മാത്രമല്ല ഈ കൂട്ടായ്മയോടുകൂടി ചേർന്ന് പ്രവർത്തിക്കുന്ന എല്ലാ സംഘടനകൾക്കും ഇതൊരു സന്തോഷകരമായിട്ടുള്ള കാര്യമായിരുന്നു ഇപ്പോഴും ആണ് ഇനിയും അതിന് ചില കാര്യങ്ങൾ പ്രവർത്തികൾ തുടങ്ങിയെങ്കിലും ആ പ്രവൃത്തി കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടില്ല ആ കംപ്ലീറ്റ് ആകാൻ സുമാറ് ഒരു ആറ് മാസം എട്ട് മാസം ആകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് എന്ന് ശ്രീ എം എൽ എ പ്രഭാകരൻ സാർ ഈയിടെ പറയുകണ്ടായി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ശ്രദ്ധയും ആൾറെഡി നേരത്തെ തന്നെ ശ്രദ്ധ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കയ്യിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് ഇത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആ ഫണ്ടിൻ്റെയോ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഏതെങ്കിലും നിർമ്മാണ പ്രവർത്തിക്ക് വരുന്ന എന്തെങ്കിലും തടസ്സങ്ങളോ അദ്ദേഹം നീക്കാൻ തന്നെ വളരെയധികം തയ്യാറാണ് എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് അത് നമ്മൾക്ക് അറിയുകയും ചെയ്തു അതിനുശേഷവും കാണുകയുണ്ടായി അദ്ദേഹം പരസ്പരം ഞങ്ങൾ കാണുകയുണ്ടായി അപ്പോൾ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയണ്ടായി എന്ത് പറഞ്ഞാലും ഈ ഗവൺമെൻറ് ഇവിടെ ഈ നടക്കാവ് മേൽപ്പാലം എന്നുള്ള പ്രവർത്തി യാഥാർത്ഥ്യമാക്കിയതിന് ഉള്ള നന്ദി എല്ലാ ജനങ്ങളിൽ നിന്നും ഓരോരുത്തരും എണ്ണി 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 നന്ദി രേഖപ്പെടുത്താൻ തയ്യാറാണ് ഈ ഗവൺമെൻറ്റിനോട് ഇതിന് യാതൊരു സംശയമില്ല അദ്ദേഹം ഇതിന് പുറമെ പറയാനുള്ളത് ശബരി ആശ്രമത്തിൽ രക്തസാക്ഷിത്വ ദിനം കൊണ്ടാടുന്ന സമയത്ത് മുഖ്യ മുഖ്യമന്ത്രി ശ്രീ പിണറായി വിജയൻ സാർ വന്നപ്പോൾ അപ്പോഴും ഒരു നിവേദനം കൊടുക്കുകയുണ്ടായി അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് ഈ മേൽപ്പാലവും അകത്തെത്തറയിൽ ഈ മേൽപ്പാലവും ഈ ശബരി ആശ്രമവും അപ്ലിഫ്റ്റ്മെൻറ്റ് ആയാൽ അകത്തെത്തറയിൽക്ക് ഏറ്റവും വലിയ ഒരു ശോഭയാണ് കിട്ടാൻ പോകുന്നത് എന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു അത് യാഥാർത്ഥ്യമാക്കുന്നതിലും ഈ ഗവൺമെൻറ് വിജയിച്ചു എന്നുള്ളത് നഗ്ന സത്യമാണ് എല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന കാര്യമാണ് ഈ ഇതുവരെ പല ഗവൺമെൻറ്റുകൾ വന്നുവെങ്കിലും അത് ഈ കാര്യം 
വീക്ഷിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല ഇത്രയും പ്രയാസങ്ങൾ ജനങ്ങൾ അനുഭവിച്ചത് ഒരു നഷ്ടപരിഹാരം എന്നുള്ള നിലയിലാണ് വളരെ ശാന്തമായിട്ട് വളരെ നല്ല രീതിയിൽ ഈ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനം നടക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളത് എല്ലാവർക്കും ഇപ്പോൾ അറിയുന്നതാണ് ഒരു ഒരു വീട്ടിൽ ഈ അകത്തേത്തറയിൽ മാത്രം എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഓരോ ഒരു വീട്ടിലെ ഒരു ചെറിയ കുഞ്ഞ് കുഞ്ഞിന് പോലും അറിയാം എവിടെ ഈ നടക്കാവ് മേൽപ്പാലം സ്വര നടന്നു നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് നിർമ്മാണി നിർമ്മാണത്തിന് മുമ്പായിട്ട് വരുന്ന വന്ന പ്ര പല പ്രയാസങ്ങളും സ്ഥലം വിട്ടുകൊടുക്കാനും അതിനുള്ള കോമ്പൻസേഷൻ അവർക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് എത്തിക്കാനും തക്കവണ്ണമുള്ള ചർച്ചകളും സംഘടിപ്പിക്കുകയുണ്ടായി പലരും ഇതിൻ്റെ സ്ഥലങ്ങൾ ഞങ്ങൾ തരില്ല ഇതിന് കോമ്പൻസേഷൻ ഞങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയത് പോരാ എന്ന് പറഞ്ഞ് പറയുകയുണ്ടായി അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ശ്രീ ബാലകൃഷ്ണൻ സാറിൻ്റെ വീട്ടിൽ വീട്ടിൻ്റെ മുകളിൽ മറ്റേ ഒരു കൂട്ടായ്മ വിളിച്ചു എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ പ്രസ അതിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ എന്തെല്ലാം പ്രയാസങ്ങളുണ്ടോ അത് മുഴുവൻ അവിടെ അവതരിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറഞ്ഞപ്പോൾ അകത്തേത്തറ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡൻറ്റ് ഇപ്പോൾ അല്ലെങ്കിലും അദ്ദേഹം ആ സമയത്ത് സദാശിവൻ സാർ വന്നു അതിന് നേതൃത്വം കൊടുത്തു അദ്ദേഹത്തിനോട് ഞാൻ റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്യാണ്ടായി ഇവരുടെ ഈ പ്രശ്നം നമ്മൾ സർക്കാരിൽ എത്തിക്കണം എന്നാൽ മാത്രമേ ഈ ഇതിൻ്റെ പ്രവർത്തനം മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ നമുക്ക് സാധിക്കുന്നുള്ളൂ സാധിക്കുള്ളൂ അതിനുള്ള ഒരു വിഘാതമായി വരരുത് എന്ന് അവിടെ ആ മീറ്റിങ്ങിൽ ഞാൻ പറയുകയുണ്ടായി അതുപ്രകാരം ഗവൺമെൻറ് തലത്തിൽ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും വളരെ സ്മൂത്തായിട്ട് നടന്നു വരുന്നുണ്ട് എന്ന് മാത്രമല്ല എല്ലാ കക്ഷി രാഷ്ട്രീയ ഭേദമില്ലാതെ ഇങ്ങനെ ഒരു വികസന പ്രവർത്തനം വേറെ എവിടെയും കാണാൻ സാധിക്കുമോ എന്നുള്ളത് കൂടി ഞാൻ വിച തോന്നുന്നു കാരണം എനിക്ക് എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു രാഷ്ട്രീയം എന്നുള്ള ആ ഭാഗത്ത് കൂട്ടിട്ട് സഞ്ചരിക്കുന്ന ആളല്ല ഞാൻ എന്നാൽ രാഷ്ട്രീയം ഇല്ലേ ഉണ്ട് അത് ഒരു ഏത് മനുഷ്യനായാലും ഒരു രാഷ്ട്രീയമുണ്ട് എന്നാൽ വികസന പ്രവർത്തനത്തിന് രാഷ്ട്രീയം ഒരു മുഖ മറവ് ആയി നിൽക്കരുത് എല്ലാ വികസന പ്രവർത്തനങ്ങളിലും നമ്മൾ എല്ലാവരും അകമഴിഞ്ഞ മനസ്സോടുകൂടി പ്രവർത്തിച്ചാൽ ആ സംരംഭം ശുഭമായി വരും എന്നുള്ളതിന് യാതൊരു സംശയവുമില്ല ഈ കാര്യത്തിൽ പങ്കെടുത്തിട്ടുള്ള എല്ലാവർക്കും എല്ലാവർക്കും അകൈതവുമായ നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുന്നു ഈ കമ്മിറ്റിയിൽ ഞങ്ങളോടൊപ്പം വളരെ തീഷ്ണമായി എപ്പോൾ വിളിച്ചാലും വരണം എന്നുള്ള വിധത്തിൽ കുറച്ച് ഒന്ന് രണ്ട് പേരുണ്ടായിരുന്നു അവരെയൊക്കെ ഈ സമയത്ത് ഓർക്കുന്നു എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ വിനീതമായ കൂപ്പുവായി